Endokrin sistem 5. teste başlıyoruz. Feedback sistemi bazı hormonların fazla miktarda salgılanmasını engelleyebilir. Tiroid bezi üzerine etkili olan feedback mekanizması gösterilmiş. Hocam ben burada artık profesyonelleştim. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Hipotalamus, hipofiz ve tiroid bezi arasında feedback mekanizması ile tiroksin salgısı kontrol edilebilir. Olayımız zaten o değil mi hocam? Şöyle bir büyütelim. Bak burada ne yapmışız? Bir hipotalamus var, hipofiz var, tiroid bezi var. Hipotalamus hipofizi pozitif yönlü uyarmış. O da tiroid bezine pozitif yönlü uyarmış. Ancak bir şeyler olmuş tiroid bezinde ve tiroid bezi cevabı negatif olarak onlara iletmiş. Yani bu ne demek? Tamam yeter. Ben üretmem gereken şeyi ürettim. Artık siz beni uyarmayın. Hem zaman kaybını hem madde kaybını hem enerji kaybını minimuma indiren bir durumdur. M ile gösterilen hormon kanın salgılanmasını sağlar. M, hipotalamus tarafından hipofizi uyaran releasing faktörlerden bir tanesi ve evet K da TSH. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Tiroksin negatif feedback ile M'nin salgısını arttırmaz, azaltır. Lütfen cümleleri düzgün okuyalım. Kan basıncının değişmesinde aşağıdaki hormonlardan hangisinin doğrudan etkisi yoktur? Şimdi adrenalin sempatik aktivite. Noradrenalin yine aynı şekilde bunlar arttırıcı etkiye sahip. Tiroksin metabolik faaliyetleri hızlandıran, kalp atışını hızlandıran, mitokondriyel faaliyetleri arttıran, oksijen tüketimini arttıran bir hormon. Aldosteron belki bunu düşünürseniz düşünürsünüz. Hocam aldosteron nasıl arttıracak diye. Hep bir kural vardı. Sodyum nereye giderse su da arkasından gider. O yüzden tansiyon hastalarına tuzlu yemeyin diyor. Çünkü tuz yediğin zaman... Su tutma da artıyor. Şimdi kapalı bir sistem sizin damarlarınız ve içerisinde su var. Ve siz daha da su eklemeye çalışıyorsunuz. Yani kapalı sistemdeki sıvı miktarını arttırdığınız zaman ne olacak? Kan basıncınız artacak. Çünkü sodyum, klor, geri emilimi, potasyum atılmasını sağlıyor. Vücut tuz tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla su miktarı artıp kan basıncı artıyor. FSH'ın doğrudan bir etkisi yoktur. Kan kalsiyum dengesinin kurulmasında aşağıdaki hormon çiftlerinden hangileri aktif bir şekilde görev alır? Hocam ben artık bunu da biliyorum. Parat hormon ve kalsitonin tabii ki. Hadi burada özetleyelim tekrar sonuçta soruları bu yüzden çözüyoruz. Hocam eğer kalsiyum miktarı arttıysa kandan kemiğe kalsiyum alınması kalsitoninle sağlanır. Ama bu sırada böbreklerin kalsiyum alması engellenir. Çünkü zaten kanda kalsiyum çok ama eğer hocam kalsiyum düşerse bu sefer parat hormon devreye girerek ne yapacak? Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayacak ve aynı zamanda kan kalsiyum seviyesi düşük olduğu için hem böbreklerden hem de ince bağırsaktan kalsiyum emilimini arttıracak. Güzel cevap B seçeneği olur. Hormonlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Bir hücreden bir hücreye sinyal taşır. Kanda az miktarda olmaları etki etmeleri için yeterli olabilir. Yani aslında zaten mantık olarak hani miligramlar, mikrogramlar, mili ekivalan bölü litreler seviyesi çok ciddi düşük seviyelerdir arkadaşlar. Ama bunun da çok altına inerse ya da üstüne çıkarsa tabii ki hastalıklar oluyor. Bazıları kolesterol türebilir, steroid hormonlar diyoruz, progesteron, östrojen, testosteron, kortizol, aldosteron gibi. Hücre dışında sentezlenen çeşitleri bulunur. Ya hocam sentez mekanizmasından bahsediyorsun. Protein ya da işte lipid mekanizmasından. Nasıl hücre dışında sentezlensin? Bir kere bu sentezde enerji harcanması da söz konusu. Tümünün hücrelerde tanıyıcı reseptör sayısı eşittir. Asla. Bazıları dokuya spesifiktir. Yani mesela TSH tiroidi uyarmak için var. Gidip de pankreası uyarmak için yok. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Yanlışı sorduğu için cevap 2 olur. Erkek ve dişi bireylerde hormon salgılayan yapılar gösterilmiş. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Erkek ve dişilerde ortak hormonlar bulunur. Müfredat dahilinde size anlattığımız bütün hormonlar zaten ortak. Hocam östrojen, progesteron, testosteron bunlar ortak. Oksitosin hocam o da ortak. Prolaktin o da ortak. Etkisi bilinmeyebilir. Etkisi düşük olabilir. Miktarı az olabilir. Ama müfredatta tekrar söylüyorum. Sizin gördüğünüz, gözünüzle gördüğünüz hormonlar ortak arkadaşlar. Erkeklerde üreme sisteminden hormon salgılanabilir ki biz buna testosteron diyoruz. 
Ovaryum erkekte üretilmeyen östrojeni üretir. Hayır östrojen erkekte de var ancak miktarı az. Östrojen yağ dokudan da sentezlendiği için erkekte arkadaşlar yağ oranı arttıkça östrojen oranı artacağı için ne oluyor? Meme de oluşmaya başlıyor. Jinekomastik bir görünüm de oluyor arkadaşlar. Temel mantık da bu zaten aslında östrojen miktarının artması durumudur. İnsülin salgısının arttığı zaman diliminde olaylarından hangileri meydana gelebilir? Şimdi insülin ne zaman artıyordu? Kan şekeri normalin üzerine çıktığında buradan itibaren insülin salgısı artıyor. Sonra bu insülinin etkisiyle kan şekeri normal seviyeye indiriliyor. Nasıl? İşte karaciğere kan e, glukozu alınıyor. Kaslara kan glukozu alınıyor. Kan glukoz oranı normal seviyelere gelmesi. İnsülinin arttığı zaman diliminin şu şekilde sonlarına doğru arkadaşlar bu olaylar gerçekleşecek. Hücrelerde yağ sentezi artacak çünkü insülin bir anabolizan hormon, anabolik reaksiyonları arttıracak. Glukozu tüketmenin bir yolu da glukozu başka şeylere dönüştürmek olduğu için amino asit gibi işte gliserol vesaire türevleri gibi. Dolayısıyla bu da olacak. Nişasta sindirimin hızlanması ne hocam? Biz nişasta bir kere ne sentezleyebiliyoruz ne de hücrenin içerisinde bulundurabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey zaten eleriz gider. Yukarıda bazı özellikleri verilen endokrin bez aşağıdakilerden hangisidir? Ergenlikten sonra küçülüyor. T lenfositlerin olgunlaştığı organ timozin adında bir hormon salgılar. Zaten hepsi kopya. Hepsi ayrı ayrı bile cümle olarak bizi timusa götürür arkadaşlar. Özellikle lenfositler mesela kemik iliğinde üretilir. T lenfositler timus da olgunlaşır. Timozin yine timustan salgılanan sternumun arkasında kalbe komşu olan bir bez arkadaşlar. Ve evet ergin bireylerde geriler bu bez. Kortizol ve aldosteron hormonları ile ilgili hangisi yanlıştır? Aldosteron Addison hastalığı ile ilişkilidir. Yani hocam, yanisi şu. Aldosteron normalden az salgılandığı zaman ne olacak? Dolaylı olarak ACTH miktarının artması, işte buna bağlı olarak MSH'in artması söz konusu olacak. Şimdi aldosteron ACTH özelinde salgılanan bir hormon değil aslında arkadaşlar. Renin, anjiyotensin, aldosteron sistemi denilen bir sistem var vücudumuzda. Hatta MEB'in örnek testlerinde de vardı bu soru tipi. Ben genelde derslerde bundan bahsediyorum. Ama yine de dolaylı olarak bir miktar bağlılık olduğu için siz ne yapıyorsunuz? Aldosteronu normalden az salgıladığınızda ya da salgılamadığınızda bu ACTH'in bir miktar artmasına sebep oluyor. Şimdi ACTH'in Salgılandığı sırada ACTH ile beraber MSH da salgılanır. Çünkü bunların ikisi aynı hormonun farklı parçalarıdır aslında. Proopiomelanocortin denilen bir hormonun parçaları. Dolayısıyla siz bunu ürettiğiniz için dolaylı olarak bunu da üretiyorsunuz ve derinizde pigmentasyon artışı oluyor. O yüzden Addison hastaları tunç görünümlü deriye sahiptir diyoruz. Nedir? İşte çünkü deri bronzlaşıyor. Kortizolün fazla salgılanması kan proteinlerinin azalmasına sebep olabilir. Neden hocam? Çünkü mantık olarak kortizol amino asit glukoza çeviriyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Amino asit rezervlerinizi tüketiyorsunuz. Ve bu da sentezlemeniz gereken protein miktarının azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda cümleler içerisinde yazmış mıyım bilmiyorum. Hayır yazmamışım onu da söyleyeyim. Hocam amino asit glukoza çevirdiğiniz zaman ekstradan azot yükünüz artıyor vücudunuzda. Yani azotlu artıklarınız da artıyor. Çünkü glukozun içerisinde azot yok. Amino asitin o grubu atman lazım. Aldosteron salgısının artışı kortizol üzerinde her zaman negatif etkide mi bulunur? Hocam şimdi tekrar söyleyelim. Aldosteron ve kortizol birbirinden öyle çok, birbirine öyle çok bağımlı hormonlar değil. Dolayısıyla aldosteron bir geri mekanizma yapacaksa anjiyotensin denilen hormon üzerine mekanizma yapar. Bu da çok detaylı zaten anlatmıyoruz. Sadece dediğim gibi MEP'te bir örnek sorusu var. Sodyum oranının artmasında aldosteron hormonu etkisi bulunur. Çünkü aldosteron sodyum ve klor geri emilimi potasyum atılmasını sağlıyor. Kortizol de aldosteron da steroid yapılı hormonlardır. Cevabımız C seçeneği olur. Yukarıdaki olaylardan hangileri homeostazinin kurulmasında önemlidir? Pozitif ve negatif feedback hormon dengesi için çok önemli. Sinyal iletimi dediğimiz şey zaten endokrin sistemin başka sistemler üzerindeki güdümü. Yani nedir? İşte hocam ben eğer 
bir kimyasal maddenin salgılanmasını istiyorsan başka bir kimyasal madde ile bu haberi taşıyıp hücrenin zarındaki ya da içindeki reseptörlere bağlanıyorum. Yani bir şekilde iletimi bu yolla kurmuş oluyorum. Cevabımız da E seçeneği oluyor. Çocukluk döneminde eksikliği, gelişim ve zeka geriline neden olan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Nokta atış bir sorudur. Hormon olarak sormaz. Tiroksinin varlığı, yokluğu sorulabilir ki okul kitabında detaylı bir şekilde de söylenmiştir. Kretenizm, zeka geriliği, tiroksinin çocukluk, bebeklik döneminde az salgılanması ya da salgılanamaması sonucu oluşur ve gerçekten ciddi bir IQ düzeyinin düşmesine neden olan bir durumdur arkadaşlar. O yüzden hamile kadınlarda kadın doğum hekiminin özellikle yaptığı testlerden bir tanesi de TSH testidir. Yani TSH'ın miktarına bakılır. TSH çok artmışsa Demek ki kimse TSH'a negatif feedback yapmamış, tiroksin yeterli değil deyip ona göre önlem alınır ve ilaçları gerçekten çok ucuzdur arkadaşlar. O kadar ucuz ve basit bir tedavi yöntemiyle çocuğun zarar görmesi engellenir, önemlidir. Tiroid hormonunun salgılanmasının kontrolü gösterilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Hipotalamus'un tiroid bezini uyarması pozitif geri beslemedir. Hipotalamus bakın mantık olarak Hipofizi, hipofiz aracılığıyla tiroid bezini uyarıyor. Yani pozitif pozitif etki var burada. Tiroid bezinin ön hipofizi uyarması negatif geri beslemedir. Çünkü tiroid bezi diyor ki ben de artık tiroksin üretimi hat safhada senin bunu istememen lazım. Bu da negatif. Tiroid hormonu TH'nin üretilmemesi TRH'ın artışına neden olur. Tiroid hormonu dediğimiz şey burada tiroksin aslında. Hocam ne yapıyorsun? Eğer sen üretemezsen negatif feedback yapamazsın. Negatif feedback yapamazsan da hem TRH'ın artar hem TSH'ın artar. Ama bir işe yarar mı? Maalesef yaramaz. Müzik